questa posizione mi sento molto fast and curious. Cattivo come l'aglio quando lo mangi per sbaglio. Qui è, posso sterzare? In borio, in borio inferiore, in borio superiore. Stanno ancora lavorando, un cantiere infinito questa officina. Ora, perché siamo qui? Perché oggi siamo con un 4x4, cattivo come l'aglio quando lo mangi per sbaglio. È una versione stradale, una versione super limitata. È una Mitsubishi Evo 9 SE Special Edition, 500 esemplari prodotti solo per l'America e MC Import oggi ce l'ha data in concessione per fare un po' di giorni insieme a lei, per capire un po' come si comporta sul manto asfaltato. È un po' originale, un po' no, ha un setup estetico che ora vi faccio vedere che amo, perché è esattamente come la farei io esteticamente prima di allargarla di 40 cm per parte e fargli mille cavalli con un alettone grosso come la mensola della casa di mia nonna. Andiamo a vedere più da vicino, poi andiamo a prendere Ginny, che Ginny ovviamente, come al solito ho detto, 4x4 a meno di 700 cavalli, perché vengo? Andiamo a farle vedere che c'è un motivo per cui lei debba salire su questo veicolo con me e andare a vedere un po' le meraviglie di questo mondo. Cerchio NK da 17, il modello giusto FP01 con il battistrada esattamente a filo con il parafango come piace a me. Ma andiamo avanti con Ginny che ci aiuta. Sta facendo finta di fare i compiti. Ma questo lampadario è uno spettacolo. È esagerato. Eh? Cosa sono? Dei pistoli? con dentro una lampada led forata e illuminano pure, cioè che non è che sia proprio che smontato bomba. andiamo a provare quel 4x4 qui sotto eh? Sì, direi che si può provare, è accettabile andiamo a far vedere un po' le specs let's go allora Ginny, prima di partire a vedere l'estetica così al volo le vere specs di quest'auto rispetto a una Evo 9 normale sono il differenziale RS quindi molto più cattimido nell'attacco e hai le tre selezioni terra, asfalto e neve hai il cambio 5 rapporti quindi molto corto massima a 200 km h ma tutto subito tutto quello ti serve iniettori HKS 740cc appena appena installati e esagerati per buttare dentro benzina secchiate quando serve Scario completo Apex che non fa mai male, farò un po' di sound. Assetto regolabile, radiatore mega racing maggiorato in alluminio, quindi non sbielli come un pazzo se vai in giro come un pazzo d'estate. E poi al tetto in alluminio come tutti gli Evo MR. Ginny! Non mi interessa nulla di tutto quello che hai detto, posso soltanto dire che però da vedere esteticamente è una bomba, è veramente bella e anche questo grigio qua che ha qualche riflesso quasi un po' azzurrastro in controluce è spaziale. Azzurro, la vedi solo lei. Azzurrastro. Questo è il settore, questo è il settore. Quest'auto è in vendita 120.000 km, 34.000 bombe. Oh. Ma c'è che ha fatto questo detailing esagerato io? Ah, che bravo che sei! Eh, lo so, grazie mille. Sai che mi piace un sacco stare così e tenere sul cofano? Stai così sei giorni, devo io fare il tagliando. Così. Tutto originale, come vedete. Molto, molto, molto in ordine. Questo è il redattore di cui parlavo. Appena lucidato dal povero Freddy. E fai a seno. Quindi si illumina anche non come le voto che non vedi da 50 metri di distanza. In questa posizione mi sento molto fast and curious. Vai, andiamo a fare Fast and Furious, andiamo a sentire Spampinato se è disponibile a fare uno sparo, oggi giochiamo i libretti con la sua impresa. Ma prima prendiamo la felpa. Madonna, che cacchio di, di appendi abito. Bene, dopo aver fatto un po' di autostrada, perché giustamente per arrivare nelle strade che piacciono a noi, il Lac Majeur, bisogna andare un po' più su. È una giornata pazzesca e tra l'altro mi piacerebbe tanto fare uno sweet remember e andare a vedere un po' tutte le strade dei nostri inizi. Quando hai inizio, amore? Ho sbagliato tutta la macchina, perché è sterrata. <ride> Infatti mi piacerebbe fare un picnic in qualche luogo a meno. Quale die? Quale die? <ride> 
Raga, felpe nuove sul sito ufficiali, cappellini semi primaverili perché sono caldi ma non caldissimi online. Andate a shoppare come pazzi che appena finisce quella merce arriva il drop primavera, cappellini nuovi, tracker e nuove felpe. Con i semi, esatto, con i veri soldi! che ne sono rimasti pochi. Quest'auto è bellissima perché ha i rapporti corti, ha un gran 4x4 e abbiamo una trazione molto interessante. Pazzesco, è incollata a terra, è in curva. Fantastico. C'è anche il freno Mario, non manca nulla. Il freno Mario, tra l'altro, blocca molto bene, anche se non è idraulico, quindi io sono contento, sto contento. Potremmo Ho provarlo. già sbagliato strada, so, so già più da solo. Cosa fighissima di quest'auto che non vi ho detto è che ha la scatola dello sterzo accorciata, quindi ci metti meno a fare lock to lock con lo sterzo, quindi il massimo della sterzata lo raggiungi più velocemente, ti permette nel lento di essere molto oh, più preciso. No! Ma qui un quarto di giro e vai a Mauro praticamente. Mia. Questa cosa se non sei abituato fai fatica a prenderci la mano, anche noi abbiamo fatto un po' di fatica, anche noi, mi do del voi, anche io ho fatto fatica all'inizio perché fai così e sterzi. Guarda un gattino! Però devo dire che abbinato al rapporto corto, quindi la macchina è studiata per andare nel visto lento, nel visto medio, è perfetta perché tu non devi quasi mai togliere le mani dal volante per fare le curve che ti servono, quindi sei super concentrato solo nell'andar forte e non nel mani, smanacciare, turbo lag, robe che rompono le palle quando devi andare un po' più rapido. Ah, quando fai veloce in autostrada devi stare molto attento perché è un attimo che cambi con tre corsie in un colpo solo, però non è un'auto d'autostrada. È un'auto un per fare upt, 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 upt. Bene, quest'auto essendo un'edizione limitata non ha nessun tipo di modifiche cattive a bordo, come giusto che sia, perché come noi non siamo puristi, la macchina è destinata a un cliente che vuole un'edizione limitata. Io la prenderei e la farei da 650 cavalli, per questo... Solo 650? Così. Un roll bar grosso così. E posso urlare? Posso urlare! <ride> Qui è, posso sterzare! In borio, in borio inferiore, in borio superiore. Bella, mi piace perché è esteticamente giusta, da guidare è bella. Ci sono un paio di lavoretti che io ci farei per migliorarla ancora di più di già quanto è bella. Ecco, ecco Semaforo No, che guasta feste Bella, eh, bella diretta, bella precisa Che figata Anche se il Lancer ovviamente io lo concepisco su neve e terra Però ovviamente non si può eh, Visto che in Italia le strade è terra e, e neve ne abbiamo davvero Ok L'impianto frenante che ha la pompa davvero dura all'inizio sembra che non prendi un cazzo ma poi se dopo gli dai dentro davvero cattivo lei frena devi, devi spingere come una macchina da corsa bella 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 Bene, andiamo a mangiare che c'è qualcosa che eh, deve entrare nel mio stomaco al più presto, altrimenti... Dove andiamo a mangiare? No, questo, questo è il compito tuo, il mio compito è andare il più forte possibile al punto X. Bene raga, Very good. mangiato, abbiamo mangiato, i nostri amici li abbiamo salutati, vi salutano, vi dicono tante no, care cose, come direbbero giù al no. soggi. E ora? Che relax comunque, c'è da dire che non c'è neanche così tanta gente in giro, è stupendo. Bellissimo. Bello, mi piace questa macchina, bella. Chi la comprerà sarà fortunato perché è giusta per divertirsi, non va piano, non va fortissimo, da dire è inguidabile, è pericoloso, non è pericoloso. No, Ora inizia male. una sessione stupenda di e climb Yes, yes. Proprio la slipper perché non fa un grandissimo rumore, ma poi guardi il contachilometro di stando fortissimo, quindi mi piace perché è un'auto di quelle che ti si mette dietro in autostrada o sul visto e dici ah, 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 è l'originale, ah, 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 ti faccio così. Dove si va di bello? Il 
Ah, ah, prendi l'autostrada e vai, è una roba lì, Attenzione! Ah, sono in faccia! Alla R Vatane! Invece più vai forte, più ti rendi conto che sta macchina qua ha davvero, ha davvero qualcosa da raccontare. Non immagino davvero quelli che la trasformano in sequenziale con 500 cavalli. No, ti prego, che ci voglio pensare. Sì, dai un voto a sta macchina, dai. Allora, esteticamente le do un 9, perché per me è un voto altissimo che non do mai, perché è veramente spaziale. Come prestazioni e, diciamo, in, in generale performance, No, purtroppo eh, ha tutte le lati positivi che hai detto ma non mi ha emozionato particolarmente quindi da un 7 tu invece Freddy dai due voti vabbè esteticamente è 8 e mezzo ti appoggio anch'io ci sono un paio di cose che andrebbero rimosse però roba che c'è in più non roba che c'è in meno okay. e meccanicamente ti dico sono salito volevo dargli un 5 perché a primo impatto dici vabbè lo strappa lo tetta a sedile Adesso gli do un 8 perché ho gli arra forte, il visto, questa scatola qui da questo assetto, questa risposta dei gas, di questa linearità sotto turbina e sopra turbina è eccezionale per poter davvero guidare forte, divertendosi. Non è per fare i traversi, non è per guidare sporco, per andare forte divertendosi. E quindi 8, sì, 8. Eh, Un 8 di freddi è notevole, non ve lo sarei aspettato. In più, c'è da dire che questa qua prende un punto perché è una versione limitata. 500 esemplari nel mondo, solo mercato americano, ha quelli particolari che vi ho detto, quindi comunque compri anche una serie circolare perché un domani si sa, più vai avanti e più le auto limitate di produzione sono quelle che prendono e tengono il valore. Ricordiamo anche che quest'auto è per l'appunto in vendita dal nostro amico MC Import. MC! 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 Ci vediamo nel prossimo video! Ciao!